。哦，行，这沙不用捏，你看这个枣，你看就成枣泥了，轻轻一动，知道？哦，啊，化了。看见，这是煮的时间长哈、啊啊，不是真的时间长了吗？你没看这大枣，你看这都是大枣吧？看、嗯，新疆的好枣，看，轻轻一捏。这样其实八戒班才有人，八戒班到四十万能卖完了，知道？好啊！哦，这个大锅，这还得要三百三百多斤来着。这样，礼拜天这个星期六、星期天的人多，咱们做的都比较多，得有三百多斤，知道？这个。这有个一个来小时四十分钟，其实这俩人来的晚，那人比较集中，就把它卖完了。啊，下来，你像这做这么多警告，一个村子反正几百人吧，哎，吃着就足够了，吃不完的吧。这刚揭开锅，这是买的，顾客就过来了。江东，你吃过这个吗？我好吃，你一会儿让你尝一下，好吃，你一会儿尝一下。你们是第一次买吗，美女？不是吧？嗯，那这个大哥老在这儿买，我们在这是第一次买。他说这家金刚好，又糯又香。你大馒头多大一个？大，大不馒头。那个里边，我知道你是咱老顾客，这都是老老哥是老。在咱这，原来在这旁边。我知道，在咱这，你知道买东西，你是管拉你的，不用。不用吃那个，我也是老哥。啊，给他扎一下，好吃。哎哎，只要筷子扎一下，软的了，我就好了，是吧？啊，挺好嘞！你整个米饭生的。哎，我不这家。之前给你搁凉了，蒸之前拿筷子扎。扎扎。不不不。盘子没有大盘子，大盘子大。不敢碗，盘子都行，只要你吃的时候，那个就行了。啊、哦，行。那给你烧，你能能理解吧？啊、哦，能能。啊，就这味道呀。下边炸油饼。热腾腾的。炸炸油饼，红烧油饼。哈哈哈哈哈哈！对不对啊？好。算这点来了吧，算这点来了。你们这就算早早餐了吧？这就是。哎，对，这不算。可能这都这这感觉还挺多呢。什么事儿吧？反正它这分量大，应该是。这个大锅你得两个人吃，味道味道好。哎，怎么样？你你这个大大块，大大块的话，这它顶不上，知道吗？整糊了。这是几块的？这是四块的，四两，四两。哦，四两。哎。咱们卖这些东西不用上秤，你这一般这些东西你放量大足，知道？呃，叫咱的顾客稍微实惠就行了，咱就挣个辛苦钱就可以了，就心满意足了。这是正常的话是多少钱一斤呢？咱们是十块一斤，十块是吗？十块一斤。哦，你我跟他打这个秤量衡，对，造成这个是对称的，是。咱们西安有一句话，叫个啥来着？金高上秤，阎王爷要命。这东西你就是你挣个辛苦钱就行了，不要那样子进城里跟那那个的，知道？那样会失去很多的那个。这东西蒸透了，就是，就是，就是上下就是哎，中间白，上下稍微红一点，早上升进去的。要钱。这东西一打都多。三块钱的，你一般都打不开下来都多。我就是老人小孩，有时候爱吃那一口，啊，必须保留三块的啊。要多少的？不相信我嘛，对吧？哎呀，我不相信你，我相信谁呀？我不相信你。原来水货，真高，肯定好吃嘛。我要经常在这儿买了嘛，每一年过年也买好多。哦，这、啊、这回去就当早餐吃了是吧？对，我们一买都买好多，送朋友呀，自己吃呀。老主顾了也是哈。我老在他这儿买。哎，这两天冬天的话，人起来晚，一般的话就半小时几十，呃，四十分钟、五十分钟吧。一个就这么长时间，基本上就是最慢一个小时卖完。哦，最慢就是一个小时就完了。我做金糕，我都做了二十八年了，整整二十八年。我家人人家老人家老人原来做的、哦，我以前我在西工大食堂那边都干十一年了。我在西工大食堂也给学生也服务这些东西，知道？所以就就最后在不是回来回家以后，老人慢慢下上年龄了，我就把家里边的人接上干起来。经常问我
，几乎搁一天两天都要卖。啊啊，这正刚好。这要是整好了，你搁这下午都不凉。他一夜他整他一夜他凉一天，他就也也也将近能热一天。这个一般都整到五个小时六个小时一。这个警告你要整五个小时，基本上最最少整五个小时。他放到下午基本上都不凉。你再到冬天的防护措施搞好一点，它根本就凉不了，一天都不会凉啊，一天都不会凉、嗯。这个，这个你要说起来，这就是咱，咱做生意时间长了嘛，你像有些人也确实也，生活也可，也也也也不太理想，那咱就帮助一下嘛，就小小一点生意，也没有啥大的那个。就是真正你有困难了，你来，对不对？在这吃个金糕都是个小事情。真正的金糕要整好了，它不是全红的颜色，它就是上边长生进去的一点颜色，上边下边生进去的颜颜色，它中间就是白的，知道？红白相间的那种，知道？它是最正宗的一种金糕。全红的金糕，真正的金糕做起来就是软绵香甜的，而不是那么硬的，知道？而且豆子也不要多，豆豆子特别多的。我感觉那就不是金糕了，你是不是豆糕了？<笑>三百多斤，那这一锅就是能卖三千多块钱？哎，达不到，基本上你这个大件就是那样的，说着卖十八一斤，其实卖下来，投个八块多、九块多、十块钱。哦，给别人投个啊，你你感觉不到的，一家一家我就给别人多给。那这一锅能卖两千多块钱？哦，礼拜天还差不多吧，礼拜天卖两千多块钱啊。啊，这么高，我我这么。这个锅深是吧？这个锅，这个锅深嘛，这是我最大的锅。这个锅有多大？这个锅的直径就要直径就要八十公分了，知道？这个高呢？高的话就要五十公分了。Hello， 大家好，今天呢又来到了西安。来到西安呢，不止一次的，就是特别想吃这个净糕。我今天的位置就在那个西安的小南门旁边的一个菜市场里边。我身后呢就是西安的这个。护城墙，今天呢找到的这一家呢是杨记金糕，它这个金糕呢在这儿做了有二十八年了，还是保留着就是老传统的这种制作工艺。我上面看到呢还有就是铺了一层荷叶，听那个老板讲啊，就是上面铺荷叶啊，就是之前没有塑料袋的时候最原始的那个制作金糕的那个工艺，就是上面铺了荷叶。上面可以看到是铺满了一层像枣泥一样的，其实这个是红枣啊，红枣蒸的时间长了就变成了枣泥，就是上面一层都是那种枣油。这个打开这个盖子啊，就能闻到这个枣香，还有夹杂着那个荷叶的那种清香的味道，特别的香。他这家净糕啊，就是蒸的特别的软糯。不是说别人家的金糕就不好，但是这一家的金糕呢，就蒸的特别的时间长，它就会把里边这个枣油全部渗透到这个米里边，而且里边夹杂着有芸豆，就是吃到嘴巴里就是米香夹杂着枣香，而且上面有一层荷叶，还有那个荷叶的清香味儿。这边的人呢，就喜欢拿这个净糕当早餐吃。作为一个河南人啊，我还是早上吃这个净糕呢。还是不是特别的习惯。如果是让我当点心或者是就是零食，还可以吃一点行。但是如果早上吃一盒这个净糕当早餐的话，肯定是受不了的，因为太甜了。而且听好多这个西安本地的老西安人讲啊，他一家他这一家净糕蒸的是特别好，而且特别到位。有的都跑好远的人，有的都跑好远专门早上过来买。是用的那个嘛，青菜还有白菜，我的姜水，就在老西安用的那个姜水汤。用姜水在调料水，再用用那大西北那个呃花椒和这个点椒一炝，炝好这就特别的香，酸香酸香。这就是那个陕陕南的特色，哎，渭南的渭南叫汤啊。四点半就起来开始炒热菜，炒酸菜，炒韭菜，炒好以后俩人开始配这个调料汤。这姜水汤，这韭菜嘛，然后配上芹菜，开始炒。这玉米面就是，这就是常年厂子里边定做的，因为市场里面卖的比较粗一点啊。咱这定做这细，这么大的碗呢？啊、哦。
。第一碗是多少钱啊？五块。<笑>辣椒有没有？一要辣椒要，哎，够不？可以了。这个就是吃这个汤，酱水和酸菜嘛，这就是个教材，教教材里边的那个嘛，里头这就不行。你当心啊，就是特别爱吃这。这到夏天了，都七八锅、八九锅呢。呃，现在这现在都是冬季天冻了，这一天要卖四五锅，这一锅就是八十多吧。八十多。那也就是一天四五百碗呗。啊，本来想就是拼一个姜水味啊，那就是这个姜水是灵魂。对，这个就是第一锅搅团铲下来的锅巴，这个特别好吃，特别脆。嗯、不刷油粘锅了。大叫它的三美四叫，就是大号、美哈、再叫、再美、再叫、再美、再到冬、再叫，要麻烦麻烦一点。这要这要多长时间？呃，差不多得二十多分钟吧。它这个饺团是一锅卖完，这一锅基本上就打好了，这样细。辣子要不要？辣子要了。我今年二十六，啊，来西安之后，先是工作，工作完呃之后看不挣钱，就想着做个啥生意。完了之后考察了半天，感觉这没教堂可以。最后把这个店开起来之后，啊，我一个人先经营着，呃，生意越做越好，啊，人越来越多，忙不过来，我就帮我爸我妈叫来，啊，现在一家三口人。都跟我在这个店里待着，完了之后再加上现在生意好，俺雇了三个店员。你现在有女朋友没有？没有。还没有呢。还没有。二十六岁了哈。二十六。也只有你们这边的人爱吃这个东西。陕西人的特色，陕西特色。说到这个地方，有的有的可能就卖不出去。你到别的地方有可能卖不出去，因为是只要有陕西人的地方，这东西就比较多一点。累了还，你像刚才刚才那个带浪浪浪的，你要控制它的角度，还有它的转速，还要控制它。你要转速快了，直接就出去了，还不能让它出去，还不能让它呃没有浪。所以说还是有技术含量的。那时候不是没没有电钻啊，人家说是脚上要好是狗子要宁远嘛。现在是脚盘要好是电钻的来源。感觉挺黏糊的。嗯。现在要放到保温桶里面，让它冷却。嗯。好嘞，三菜煮菜过来。八个韭菜啊
。啊。这个你想一过，孝顺过可忘不了。呵呵。这锅吧，就谁想吃谁掰是吧？对。来的早的就有哈。这压好了才能吃。正好碰到了有就可以吃。嗯。我看这个吃饺团的，是不是年龄稍微大一些的人稍微多？对，中老年人以上，老年人多。现在是早上的六点半，天还是蒙蒙的，刚刚亮。我今天吃的这一碗是。第一碗饺团还要加姜水吗？嗯，加，吃的不够了可以给你加，加量不加钱。这么大一大碗，大家可以看一下，像我们河南那种烩面碗一样，这么大一大碗是五块钱啊。这个叔叔还说，如果你不够吃的话，可以随意加哈、啊，就五块钱随便吃。但是这么大的分量，我觉得三分之一我就吃不完。这个饺团啊，是这个渭南的特色，但是西安人也特别的爱吃啊。其实它就是细的玉米面，然后在锅里边不停的搅，不停的搅。做成这样的就是饺团。听之前一个老西安人讲，他们把这个饺团叫做“水围城”，就是里边都是浆水，然后中间是一点这个饺团。但是看到他给我盛的这碗饺团，不叫“水围城”啊，特别稠的一碗，特别的实在。来到西安好多次啊，其实这个饺团哈、啊，也吃了不止一次了。但是今天来到这个这家小店哈，我觉得这一大碗这个饺团啊，够三个女孩分着吃，真的特别的实在。之前来到西安哈，拍过一次这个饺团哈，好多这个河南人在下边留言，这个饺团是什么东西啊，什么味道啊？今天我在这里说一下，其实它这个饺团哈，它是没有任何味道的，就是细的玉米面打成糊，就是特别的筋道，吃上去就是软筋软筋的那种感觉。然后它这个姜水啊，就是。用芹菜和各各种蔬菜窝的那个姜水，就是酸姜，像我们河南那边的粉酱面条那个，那个那个姜水那个酸味是一样的，酸辣味的。吃到一半的时候，这个叔叔又给我加了，加了半碗这个姜水，因为天气比较冷，这个姜水喝一口真的特别上头，特别的酸。